有一个小细节，我忘了告诉你了。我装在卷轴里的，根本不是电磁干扰器，而是引燃装置，就是为了切断这里的安保系统。你看，这是一座双子楼，拍卖行的金库。在 B 座的地下三层，我们现在在 A 座的三十七层，廖德同的办公室。两个金库装的是同一联网的安保系统。多亏乌鸦发现了这套系统的漏洞，那边的安保系统停了，那这边的也就停了。要不了六分钟，我就能接管这儿了。做呢？那帅林不就毁了吗？可我们不这么做，怎么可能这么快的搞定这儿了呢？丁叔，这屋和里面金库的实时监控，我已经用我们的录像替换了，金库的门禁也可以关闭了。里面没有发现进入的痕迹，也没有出口可以离开。安保系统一切正常。这门没什么问题。按说安保系统自动关闭的六分钟，应该是进入金库的最佳时机。丁生火这只老狐狸，多好的机会，他能错过？可他们人去哪儿了呢？会不会说他们察觉了什么，取消了这次行动？是在这两公里范围之内
所以，他应该还是在这附近。开门了，我开窗户透透气。丁叔那边需要安静。丁叔，这里边啥值现在都没有啊！时代不一样了，值大钱的，不见得就是在拍卖行里的那些东西，有的时候啊，一张纸、一句话，就价值连城。这里面有什么？哼，秘密啊，廖德同的秘密。抓到了吗？金库没事吧？先问你个问题啊，说你们这个系统呢，是不是只负责这一家拍卖啊？不是的，整个集团用的都是同一个系统。那除了刚才这个金库之外，你们公司还有什么部门特别重要，容易让人惦记？除了这个金库也没什么地方了，要么就是之前的财务部，可是现在已经不发现金了呀。没事
发送成功，把记录都删了。放心，恢复不了。枪带的东西带了吗？带着呢。小心。两公里之内，所有单位地毯式排查。三组收到，马上排查。一组收到，二组收到。丁生火，你这么费劲把我逼过来，就是让我看你怎么犯罪啊！文杰，你看这些柜子。我还有一件，有一件紧急的事情需要你帮忙别怪我，十二年前是你爹故意把我留在那金库里，害得我坐了十年牢。可惜他死不见尸，所以我也让你尝尝这滋味。其实啊。你应该感谢我，你们一家人，一家人终于团圆了听说，你这是？所有文物都怕被氧化。两个金库用的是同一套系统，都有抽氧装置。走，走吧。
，你这个手机号怎么着？还没有，信号源是断的，我怀疑对方可能关机了。那你这边这……我想办法。各组排查的怎么样了？附近单位比较多，排查需要时间。这个手机信号源还是断的，我怀疑对方可能把 SIM 卡毁坏了。这是什么？刚才大厦断电，这是很多电源还没有恢复的信号指示灯。它在什么位置？大厦 A 座。我知道 A 座 ，A 座什么地方？廖德同办公室。先问你个问题啊，说你们这个系统呢，是不是只负责这一家拍卖啊？不是的，整个集团用的都是同一个系统。所有人，所有人，廖德同办公室 A 座 A 座，廖庄大志带所有人立刻赶往 A 座，快点儿！有时候，依靠周密的布置、人手的配合，再加上精巧的工具，即使不用真人接近，一样可以把目标拿到手。雷小飞，外号跳子，擅长高层建筑物盗窃，曾因盗窃入狱四年，一年前出狱。有人负责断电断监控，有人年轻身弱，可以走天窗，精神火，脑子够，幕后策划。
在什么位置？耀德同办公室。抽氧的，是的，赶紧过来。庄文杰，坚持住啊，庄文杰，赶紧跟上我，快！坚持住，一定要坚持住。病人的心率呢还有点弱，需要吸氧再观察一段时间。电击呢对他的心脏肌肉伤害很大，又在缺氧密闭的环境中待了二十多分钟，大脑缺氧非常严重。幸亏你们送来的及时，要是再晚点的话，这人就没了。啊，文杰，这怎么还昏着呢？哦，他刚才醒了，后来给他注射镇静剂，现在他属于正常的昏睡状态了。一会儿送他去嘎嘎氧舱，大约再过十个小时吧，他就可以醒了。谢谢，嗯，好，白总，谢谢啊，没事，谢谢，谢谢。喂，这两天你在医院留着照顾他吧，有什么情况随时给我打电话。行，没问题，我去了。白叔，罗顿。金库里发现的这台电脑硬盘已经被化学药剂腐蚀，彻底损毁了。佳姐说没有办法做数据恢复。我刚问了廖德同，他说电脑里的数据特别多，有自己的重要生意合同、财务往来记录、收藏品清单，还有电子版的鉴定证书。他也不知道。
知道丁云果到底是盯上了什么。为什么要在得到数据之后还要毁掉硬盘？如果丁生我这帮人费这么大劲，只是为了一份数据的话，那就说明这件事儿没有廖德同说那么简单。这样，把廖德同带回去慢慢审。这事情确实是有点蹊跷。但是罗队，刚刚廖德同的两个律师来过了，说廖德同虽然之前有收赃的行为，但之后呢，都积极配合咱们的行动。现在这情况，他才是受害者。咱们刚才聊的都是咱俩的推论，也没有掌握直接的证据。咱把他带回队里审，不现实啊。好吧，看来要把这件事搞清楚，关键还是得在庭生活呀。我知道了。罗队，您来了。嗯，醒了吗？刚醒半个多小时，医生来过一次，说再给他检查检查。丁生火都被抓了，怎么还愁眉苦脸的？罗队，可惜那幅画被他们给毁了。放心吧。那幅画早换了。丁生火改装的那个卷轴被我们拆了下来，弄清楚里边那玩意儿到底是干嘛用的之后，我们就把那个卷轴换到了另一幅假画上，让廖德同照常把画挂在了金库里，以最快的速度。用赝品替换了所有藏品。所以说，这个画就是我从你家随便扽了一幅。我画的。你要这么平静吗？此处不该有掌声吗？你能想到丁生火让我回家拿画，提前把画放我家里边，这才是我觉得你最厉害的地方。说实话，我在回家的路上，我就一直在想怎么办啊，怎么办？我当时甚至都想跳车了。直到我回家，看见那副窗帘，还有桌子上被掀开的桌布。不过，那俩脚印应该擦掉，也跟我太不像了。要不是小刀没那么聪明，早就看出破绽了。你说定位是吧？嗯。这都是门口那祖宗给我造成的麻烦。对讲机通知晚了，我来不及。哦，没想到啊，这刑警队长也会甩锅。<笑>你拿我开玩笑呢？啊？好在都过去了，好在你也没事儿。所以你知道今天我看见你全虚全已，完好无损躺在这儿，你不知道我松了多大一口气。不管你过去经历过什么，还是别人对你有什么评价，只冲你在这个案子上的表现，我认你这个人，我愿意交你这个朋友。今天我过来主要是想问你。丁生火和你进了金库做了什么？当时丁生火利用金库里的电脑，导了一些文件，当场就传到一个邮箱里边。不过那邮箱我没太看清。文件看清了吗？也没有。
说吧，你到底把文件传给谁了？什么文件？我劝你啊，还是老老实实的配合我们。他们两个，可是一进来就全都招了。你现在呢，要是说出背后指使，还能算你一个主动交代情节。你要是非替他硬扛着不说，我们很快也能查出来。那你们去查呀。办了这么多年案，看走眼了。我以为你丁成火是个人物啊，啊，运筹帷幄呀，逻辑缜密呀、啊。没想到，你就是一个给别人打工的马仔。你现被人抓了，你现在还在给你这个后台这大老板遮遮掩掩的，看错了。这么明显的激将法，给你用啊？不知道，得是跟像什么。庄耀柏那样的人，我觉得值得记一记。看来罗队长做了不少功课，谈不上，谈不上。嗯，就是有些事儿呢，我还是没弄明白。你说你布了这么大一个局，你怎么就能信得过庄文杰来配合你呢？你还对人下死手。既然查了，你就应该知道我和他爹的事儿。负债子偿，很公平。负债子偿，这多少年老黄历的话、啊，这都，这说白了不就是你弄不过人爹，把这仇记到人儿子身上？幸亏没弄出人命，你还有机会，主动招了吧。他没死，你以为呢？想知道我把那些文件传给谁了吗？我只能说给一个人听。谁呀、啊？庄文杰。逗我们玩呢是吧？不劳您大驾了，带上上锁，不问了。你可别后悔，过了今天晚上就来不及了。将背负所有一切谜底和伤念，那些抑郁不发的人，依旧难逃一劫。躲藏不进秋日的窗，避不开谎言。如何悬光被折射的狂，是非曲折欲盖弥彰。黑白灰，分不得时间，万物伴作正中间，徒留下一束束端倪，生生不息后湮灭。怀不见的分割，血奔走于网眼欲穿的门。孤寡而别的人，终会于重重繁星之下。黑白灰，分不得时间，万物伴作正中间，徒留下一束束端倪，生生不息后湮灭。间的分割线，奔走于网眼欲穿的门。不告而别的人，终会于重重繁星之下。光坠的停止不前，似如存在的汽笛，钟摆低垂，只剩灰暗的空间。从未怀疑，世界善恶的边界。